，如梦幻想啊，绝了一切法了，如梦幻想啊，这个是比喻。诸法呢，皆是虚妄无实啊，如梦，如幻化。如回想，底下个卦五，空时回音。啊，古人的比喻比这个好。古人讲空过回音，山谷，我们在山谷里面，长啸一声，它就有回音。啊，叫空过。回音啊，那么这三种比喻都是比喻，它不是实在的啊。而佛在比喻里头用梦讲的最多，如梦啊，人生如梦，六道轮回如梦，设法界。如梦，就是祝福如来，十报庄严图还是如梦，只有一个真实。长寂光是真实的，长寂光里头什么都没有啊，所以一片光明。啊，也称之为叫大光明藏。啊，大光明藏就是长寂光。啊，什么都没有，他什么都能现。啊，所以他不是死的，他是活的。啊，什么都能现。所现的万事万物，他有能力圆到所现，他圆不到能现。所以今天的科学哲学，他可以能够圆到所现，圆不到能现。能现就是自体，就是自信。啊，怎样才能证得能现呢？必须把妄想、分别、执着通通放下，一放下就见到了，就见性了。啊，凡夫见性难不难？不难，肯放下，现在就见到。什么时候放下？什么时候见到？所以你要问我什么时候才能成佛？不要问别人，问自己。自己什么时候肯放下，什么时候就成佛。这是真的，这个不是假的。问别人，别人叫你现在放下，你不肯放下，那有什么用处啊？啊，这个事情啊，都问自己。啊，如梦，下面呢都是陪衬的话。啊，幻，画，这也是假的。像变魔术，这是一种幻化的手段。现在科学技术的幻化，那就太多。啊，也很复杂，啊，都不是真的，啊，如回响，啊，似有理无，实在讲，似也不是真的，啊，只是一刹那之间，好像是有，过去之后，了无痕迹。
，只读了一，如梦者，如梦中无实事。未知为实，梦是假的，在梦中啊。但是你没有醒过来，你以为是真的，啊，醒过来之后晓得是假的，所以觉已知无啊，二环自消啊，啊，这做了一场梦啊，啊，我们。每个人都有做梦的经验，啊，所以佛用这个比喻非常亲切，啊，确确实实，人生如梦。